So, our next topic is the body fluids or the fluid compartments of our body. So, we all know that our body is 60 to 70 percentage of water. So, we have to drink the water. In this situation, we have to drink the water. Ada adanya pola tenar, ada nama le tera amount of mela mano kurikin ada, ada tenne correct amount le al alla urine le kudeo, alenggil sweatil kudeo portekik boh nada, alenggil atrim amount tenne portekik boh nila. Hmm, ada ni atun walare korcha amount matra angane urine item, sweat item kapa boh nulu, baki berenda water Completum, nama da body itu mana story itu berikan aja ini. Padahal story ini, pala bahagian-gan lah itu, pala diri itu mana da story ini. Apo, ada ingin ekia ana story ini, alinggil endok kia ana, enana nama le iyo re context le beri kena. Teru ceria topik ana, and it is very simple, but at the same time important. Our body is a coordinated solution. Nah itu, nama kita body kita ni yang baru 60 to 70 persen aja water ana. Apa itu guna dengan ni? Ada semua kodi cairan itu lalu coordinated solution ana nama kita body ini apa ini? So the fluid body fluids or fluid compartments is the water level of our body. Body water content or level. Apa ini ana? I body fluids yang ini fluid compartments ini apa? Apa ini? Nampak dalam badan kita lalu ada satu level yang namanya fluid compartment. Dan ia terdiri dari air dan elektrolit. Dalam air itu ada banyak zat yang terkandung. Seperti sodium klorida, potassium klorida, magnesium klorida, sodium bicarbonate. Ia terkandung dalam banyak elektrolit yang terkandung. Ini body fluid sendiri. Classification ana, okay? Nampalah body fluids ni nolat satu term parah ini nampai ram. Ada nampalah kacau divide ini parah. Nampalah amku aman sila agan kacau cungudi elop pana. So body fluids is classified into two types as intracellular fluid and extracellular fluid. Abah, niam nerta parnu 60 to 70 percent ni jana nampalah body water content ini parah ini. Abah, awu Level ni basi datar na, ini rende types of fluid ni mana persentase expression paham ni dikit na. So intracellular fluid ane itu yang kurang dalam karnya, that is forty percent, and extracellular fluid ni rende twenty percent ni jangan karnya. And extracellular fluid is again divided into two types or two parts as plasma and interstitial fluid. Abah, apa term na? Intracellular fluid, ini paham na le? Intra in the vernal inside and cellular in the represent in the cell in yana. Apo intracellular in the vernal cell in agatha karna na fluid ana. Apo cell in agatha karna na fluid in the parent dana la namla illa ori valade familiar ana that is cytoplasm. Apo cytoplasm thinne parayna matto ori pair ana intracellular fluid. Apo extracellular fluid in the vernal cell in the porth karna na fluid ana. Okay. Outside the cell. Apo e picture Represent ini adalah na intracellular fluid and extracellular fluid. Pas sel ini agak terkandung na fluid na intracellular fluid dan tu beri. Sel ini perut terkandung na fluid na extracellular fluid dan tu beri. And extracellular fluid is of two types. Ini adalah plasma and interstitial fluid. Apo plasma ini beri anda, nama kita blood dulu lah kandung na fluid an. The fluid part of blood is called plasma. And interstitial fluid itu beri ni nyal. I cells in the area ini spaces in the, okay? Semua macam ni compact atau arrange itu ada lah, ikhikin ada spaces in the, and those spaces are called interstitium, okay? Interstitium, I N T E R S T I T I U M, interstitium. Apa? A interstitial itu le, kandungna fluid ni ana interstitial fluid, enda pernah ini. Pengine, ana ini ada classification. Pine, ini picture represent ini na just male and female in the body le karna na water content ni oka pati tana. So in the case of females, 55 percentage is made up of water and remaining 45 percentage of solids, solids. And in the case of males, 60 percentage fluids and 40 percentage solids. Ini ana dende 
distribution alengil ayinde oru arrangement ennu parayundu veendum idoru pi diagram polathiyana adu just kaanikkan vendittu appo idu thanne nokkiyal ariyam intracellular fluid aanu etum koodal aayittu kaanunathu extracellular fluid comparatively koravaanu ini idu rendum endaanu ennalladinde korchu detail aayittu nammal parayan povunu so about intracellular fluid appo intracellular fluid nu nammal short aaki parayendana ecf appo ini ivudna angotulla nammude oro topic ilum allengil ingane ee terms veran chances ulla topic il ecf icf ennu kandu kenjal appo orkanda karyam ecf ennu parnal extracellular fluid icf ennu parnal intracellular fluid appo ecf is seen outside the cells and it moves between the major compartments appo നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ദാഹിച്ചിട്ടാണ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഈ അത് നമ്മുടെ സ്റ്റമക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ പോയിട്ട് അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അബ്സോർബ് ചെയ്ത ശേഷം അത് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്ന എന്തിലേക്കാണ് ബ്ലഡിലേക്കാണ് ബ്ലഡിൽ നിന്നും പിന്നെ അത് നേരെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഏരിയയിലേക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് പോകും അവിടെ നിന്നും സെല്ലിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് അത് ആവശ്യമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെല്ലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകും ഇൻട്രസെല്ലർ ഫ്ലൂയിഡായിട്ട് മാറും അതല്ല ബാക്കിയുള്ള ഏരിയാസിലേക്കാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അത് എവിടേക്കാണോ അത് എത്തിക്കേണ്ടത് അവിടേക്ക് ആ വെള്ളം കയറിപ്പോകും സോ ഈ പറഞ്ഞ മേജർ കമ്പാർട്ട്മെൻസിൽ കൂടെ ആണ് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇ സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അത് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലർ തന്നെയായിരിക്കും ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ വളരെ അപൂർവം കേസസിൽ മാത്രമേ അത് ആവാറുള്ളൂ ദെൻ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് പ്ലാസ്മ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഇസ് സീൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി സെൽസ് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടാതെ അതായത് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡും പ്ലാസ്മയും കൂടാതെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇ സി എഫ് ഉണ്ട് ദ ആർ കോൾഡ് ട്രാൻസെല്ലർ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് ആർ സീൻ വിത്തിൻ എപ്പിത്തീലിയൽ ലൈൻഡ് സ്പേസസ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ക്ലിയർ ഫോർ യു ദറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസെല്ലർ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആർ സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സൈനോവിയൽ ജോയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ജോയിൻസ് ഉണ്ട് അവരുടെ പ്രത്യേകത they are called movable joints that namaku move iyan pattuna joints for example elbow joint pinne allengi shoulder allengi nammada arm arm inde a joint pinne muttu knee joint angane illad movable aayittulla joints nanu synovial joints ennu parayunnu appo athram joints inde pratheegatha endha nu cheyyanal rendu bones തമ്മിൽ അവിടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കണക്ഷനും ഇല്ല രണ്ടും കുറച്ച് സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കവേർഡ് വിത്ത് എ സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കോൾ സൈനോവിയൽ സാക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് എ ഫ്ലൂയിഡ് കോൾ സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആ രണ്ട് ബോൺസും തമ്മിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ് സെല്ലുലർ ഫ്ലൂയിഡ് ദെൻ സി എസ് എഫ് സി എസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ബ്രെയിനിൽ കാണുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ ട്രാൻസെല്ലർ ഫ്ലൂയിഡ് ദെൻ എക്വസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ഐ ബൈൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസസ് യൂറിൻ എക്സെട്രാ ഇതെല്ലാം ട്രാൻസ് സെല്ലുലർ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലർ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് അയോൺസ് ഓക്സിജൻ ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ മേജർ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആയിക്കോട്ടെ പ്ലാസ്മ ആയിക്കോട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ ട്രാൻസെല്ലർ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഏതും ആയിക്കോട്ടെ ഏതാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒക്കെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ഈ പറഞ്ഞ കമ്പോണൻസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ദിസ് മച്ച് അബൌട്ട് എക്സ്ട്രാ സെല്ലർ ഫ്ലൂയിഡ് ദെൻ കംസ് ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ ഫ്ലൂയിഡ് ഇപ്പോൾ ഇൻട്രാ സെല്ലർ ഫ്ലൂയിഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഐ സി എഫ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം പറയുന്നത് സീൻ ഇൻസൈഡ് ദി സെൽസ് അപ്പോൾ ഐ സി എഫിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് സൈറ്റോപ്ലാസം അതാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു പേര് ഇറ്റ് ആക്സ് ആസ് സ്റ്റെബിലൈസിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഫോർ ദി പാർട്സ് ഓഫ് ദി സെൽ ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി സെൽ നമുക്കറിയാം സൈറ്റോ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനകത്താണ് സെൽ ഓർഗനൽസ് എല്ലാം കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സെൽ ഓർ
it assists in the transport of nutrients in and out of the cell. നമുക്കറിയാം അതിൽ കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെക്കാനിസംസിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഈസ് ഇൻ സൈറ്റോപ്ലാസം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാ സെല്ല ഫ്ലൂയിഡാണ് അതിനാവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിയൻസിനെ എല്ലാം അകത്തേക്ക് എടുക്കുകയും വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിനെ മുഴുവൻ പുറത്തേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കളയാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നത് ഐ സി എഫ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ഈസ് വാട്ടർ വിത്ത് അയോൺസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന മെയിൻ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളമാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചില ചില അയോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ മെയിൻലി ബൈ കാർബണേറ്റ്സും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോറൈഡ് അയോൺസും ഒക്കെയാണ് അവിടെ കാണുന്നത് സോ ഈ പിക്ചറിൽ ഐ സി എഫും ഇ സി എഫും അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിലും അതായത് ഇൻട്രാ സെല്ല ഫ്ലൂയിഡും എക്സ്ട്രാ സെല്ല ഫ്ലൂയിഡും രണ്ടിനകത്തും കോമ്പോസിഷൻ എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഓരോന്നിൻ്റെ ആവശ്യം ഇപ്പോൾ സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് വളരെ ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇ സി എഫിൽ നിന്നും ആ ഗ്ലൂക്കോസിന് നേരെ ഐ സി എഫിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വിടുന്നു അങ്ങനെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് സെല്ലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഈ മെറ്റീരിയൽസിനെല്ലാം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിനെല്ലാം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ളൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് അവിടെ എപ്പോഴും നടക്കുന്നത് നീ ഈ പിക്ചറിൽ ജസ്റ്റ് ഓരോ ഓർഗനും നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള മെയിൻ ഓർഗൻസിനകത്തൊക്കെയുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ഇതിൽ ഓരോന്നിലും കാണിക്കുന്നത് സോ ബ്രെയിനിലാണെങ്കിൽ എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും വാട്ടറാണ് ദെൻ ഇൻ ടീത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ലങ്സ് ആൻഡ് ഹാർട്ട് ഹാവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ലിവർ സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ദെൻ ബോൺസ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ബ്ലഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് കിഡ്നീസ് എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് സ്കിൻ സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആൻഡ് മസിൽസ് സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഓരോ ഓർഗൻസിൽ എത്രമാത്രം ഫ്ലൂയിഡ് കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രാ സെല്ലർ ഫ്ലൂയിഡും എക്സ്ട്രാ സെല്ലർ ഫ്ലൂയിഡും എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇനി ഇതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഡിസോർഡറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് എഡിമ അപ്പോൾ എഡിമയുടെ സ്പെല്ലിങ് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഇ ഡി ഇ എം എ അതുകൊണ്ട് O E D E M A, എഡിമ ഒ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഉണ്ട് രണ്ട് എഴുതിയാലും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പഠിച്ചാലും ശരിയാണ് ഓക്കെ രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതിൽ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല സോ എഡിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ടേംസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നീര് വരുന്നത് നീരിനെയാണ് നമ്മൾ എഡിമ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ എഡിമ or what is edema it is increased fluid in the interstitial space visible externally in the form of swelling or puffiness namak ariya neer vera nu parayumba aa bhagam korchu ingane uyarnu ingane irikkum alle korchu nalla kattiyayittu chalappa nalla kattiyayittu irikkum irikkunnu alle chalappa cherdayittu okka amarthi kanjinjal okka ingane nu press avuna pole njengana pole okka kaanum cheyum appo endaanengilum adu interstitial space nagathu fluid accumulation kaaranam undavunnadana ee edema ennu parayna condition അപ്പം അത് പല റീസൺസും കൊണ്ടും ഉണ്ടാവാം ഒരുപാട് റീസൺസ് ആവും ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫോറിൻ മെറ്റീരിയലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ബോഡിയോ ഒക്കെ എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു സ്വെല്ലിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് എഡിമ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് എഡിമ ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ബിക്കം ലീക്കി ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് മൂവ്സ് ടു ദ ടിഷ്യൂസ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇൻഫ്ലമേഷനെ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ അല്ല ഏത് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിലും ആ നീര് വരുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസ് കുറച്ച് നല്ല പോലെ അങ്ങോട്ട് സ്ട്രെച്ചാവും അപ്പോൾ സ്ട്രെച്ച് ആവുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻഫ്ലമേഷനെ കേസാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളൊരു ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫോറിൻ മെറ്റീ മെറ്റീരിയൽ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടേക്ക് ഈ ഡബ്ല്യു ബി സിസിനെ മാക്സിമം റിലീസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബ്ലഡ് വെസൽസ് കുറച്ച് നല്ല പോലെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് അത് ഒത്തിരി ഒന്ന് ലീക്കി ആയിട്ട് മാറും ലീക്ക് ഉള്ളത് പോലെ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് നല്ല പോലെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമ
നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരിത് പക്ഷെ അതേസമയം എഡിമാറ്റസ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ അതായത് എഡിമ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു രണ്ട് സ്ട്രൈപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻസ് കാണിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അയാൾ യൂസ് ചെയ്ത ഫുട്വെയറിന്റെ ആ പ്രിന്റ് ആയിരിക്കും അതപ്പോൾ എഡിമ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അത്രയും ഒരു ബ്രിഡ്ജ് പോലെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ദെൻ ടു സി അബൌട്ട് ദി ടൈപ്സ് ഓഫ് എഡിമ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇത് രണ്ടെണ്ണമാണ് പിറ്റിംഗ് എഡിമ ആൻഡ് നോൺ പിറ്റിംഗ് എഡിമ ഇപ്പൊ പിറ്റിംഗ് എഡിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നീരുണ്ടായ ഭാഗത്ത് ഒരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രഷറിനനുസരിച്ച് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കുഴി പോലെ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് പിറ്റിംഗ് എഡിമ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ പിറ്റിംഗ് എഡിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മളൊരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്താലും അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ഇംപ്രിൻറ്റും കാണിക്കാതെ ഇംപ്രിൻറ്റും കാണിക്കാതെ ഉണ്ടാവുന്ന കണ്ടീഷനാണ് നോൺ പിറ്റിംഗ് എഡിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിക്ചർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന പിറ്റിംഗ് എഡിമയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവിടെയാണ് ഒരു ചെറിയ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രഷർ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ആ ഭാഗം മാത്രം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുഴിഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള ആ നീര് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് മെറ്റീരിയൽ കണ്ടൻറ്റ് അത് സറൗണ്ടിങ് ഏരിയാസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെല സറൗണ്ടിങ് ടിഷ്യൂസിലേക്ക് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അതാണ് ഈ ഒരു കേസിൽ വരുന്നത് സോ അപ്ലൈങ് പ്രഷർ ടു ദിസ് വോൾ ഏരിയ കോസസ് ആൻഡ് ഇൻഡൻറ്റേഷൻ ദാറ്റ് പേഴ്സസ് ഫോർ സം ടൈം കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നിൽക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് വീണ്ടും ആ ഫ്ലൂയിഡ് അവിടേക്ക് തന്നെ വന്ന് ആ നീര് അതേപോലെ തന്നെ ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കുഴി പോലെ വരുന്നതാണ് പിറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എഡിമ അപ്പോൾ അത് സാധാരണ ഇൻഫ്ലമേഷൻ പോലത്തെ കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് ചെറിയൊരു മുറിവൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുറിവിന് ചുറ്റും ചെറിയതായിട്ടൊരു ചൂടും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു ചെറിയ നീര് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ നീര് അവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ നീര് പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കായിട്ടും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പിറ്റിംഗ് എഡിമ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ കാലുകളിലും കൈകളിലും ഒക്കെ കാണുന്നതാണ് പിറ്റിംഗ് എഡിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിക്ചറും അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ഡീപ്പായിട്ടൊരു കുഴി പോലെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അതേസമയം നോൺ പിറ്റിംഗ് എഡിമയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്താലും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇഫക്റ്റും അതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണിക്കില്ല പിന്നെ നോൺ പിറ്റിംഗ് എഡിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഗ്ലോസി ടൈപ്പാണ് അതായത് അവിടെ ആ നീര് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അവിടെ നീരുണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകമായിട്ട് കുറച്ച് നല്ല ഒരു ഷൈനി അപ്പിയറൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് പോലെയാണ് അവിടെ എത്ര നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്താലും അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇതുണ്ട് അവർ മരം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കല്ല് പോലെ ഇരിക്കും അതാണ് നോൺ പിറ്റിംഗ് എഡിമ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൂടുതലും ചില ഡിസോർഡേഴ്സ് കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം അത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെയാണ് ഈ നോൺ പിറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എഡിമ വരുന്നത് and this picture shows the difference between the two pitting edema nu parayumba da press kodukunnadinu anusarichu athreyum kulinju kulinju povana cheyyunne adhe samayam non pitting edema endu parneyna valliya tarathilulla effect onnum aa edematous area il kaanilla ithreyum aanu about body fluids and edema so thank you